হ্যালো বন্ধুরা নলেজ লাভার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নবম শ্রেণীর জন্য ভূগোল বিষয় এবং দ্বিতীয় সাবমেটিভ টেস্টে তোমরা জানো যে যে কয়েকটি চ্যাপ্টার থাকবে সেই চ্যাপ্টারটির বা সেই চ্যাপ্টারগুলি সমস্ত প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হয়েছে বড় প্রশ্ন কি হবে বা কি আসতে পারে সাজেশন হিসেবে কিন্তু এবার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তা হলো এম সিকিউ এবং শর্ট কোশ্চেন কি কি হতে পারে বা কোন চ্যাপ্টার থেকে কীভাবে শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব এর পূর্বে দুটি চ্যাপ্টার থেকে শর্ট কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা শর্ট কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তা হলো আবহাবিকার আবহাবিকারের শর্ট কোশ্চেন কি কি আসতে পারে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো বন্ধুরা এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে থাকা বেল বটনটি অবশ্যই ক্লিক করো পরবর্তী নোটিফিকেশনের জন্য তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক তো প্রথম প্রশ্নটি কি আছে চলো দেখে নেওয়া যাক এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আবহাবিকার সংক্রান্ত একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ হলো প্রশ্ন আসতে পারে যে আবহাবিকার সংক্রান্ত একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞকে তার নাম হচ্ছে ক্লিফোর্ড ডেভিড ওলিয়ার ক্লিফোর্ড ডেভিড ওলিয়ার দু নম্বর হচ্ছে আবহাবিকারের অপর নাম হচ্ছে বিচূর্ণি ভবন প্রশ্ন এমন এসে থাকে যে আবহাবিকারের অপর নাম কি আবহাবিকারের অপর নাম হচ্ছে বিচূর্ণি ভবন তিন নম্বর হলো আবহাবিকার ও ক্ষয়ীভবন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আবহাবিকার আর যে ক্ষয়ীভবন এ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চার নম্বর হচ্ছে পুঞ্জিত স্থলনের সঙ্গে ঘর্ষণজনিত বাধা জড়িত পুঞ্জিত স্থলনের সঙ্গে কি জড়িত যদি এরকম শূন্যস্থান পূরণ আসে তাহলে তার উত্তর হবে ঘর্ষণজনিত বাধা জড়িত পুঞ্জিত স্থলনের সঙ্গে ঘর্ষণজনিত বাধা জড়িত এর পরের প্রশ্ন হল পাঁচ নম্বর যে আবহাবিকা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জি কে গিলবার্ট আবহাবিকা শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জি কে গিলবার্ট ছ নম্বর হচ্ছে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা ও চাপের তারতম্যের জন্য মূল শিলার টুকরো টুকরো হওয়াকে বলা হয় যান্ত্রিক আবহাবিকার যান্ত্রিক আবহাবিকার কাকে বলা হচ্ছে উষ্ণতা আর্দ্রতা চাপ এই তিনটির তারতম্যের জন্য যখন শিলার মধ্যে ক্ষুদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট ছোট টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন তাকে বলা হচ্ছে যান্ত্রিক আবহাবিকার সাত নম্বর হচ্ছে যান্ত্রিক আবহাবিকার দেখা যায় মূলত উষ্ণ মরু অঞ্চলে আর এই ধরনের আবহাবিকার দেখা যায় উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রস্তর চাই খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া আবহাবিকারের মধ্যে শিলাকে উলম্ব ও আনুভূমিক ফাটল ধরায় এই যে একটা এটা হচ্ছে একটা আবহাবিকারের যান্ত্রিক আবহাবিকারের একটা ভাগ সেটা হলো প্রস্তর চাই খণ্ডীকরণ এই প্রক্রিয়া দেখা যায় যে শিলার যে ভাঙন ধরে এই এরকম লম্বাভাবে বা আনুভূমিকভাবে শিলার মধ্যে ফাটল ধরে বা ভাঙন ধরে নয় নম্বরে কি আছে দেখো প্রস্তর চাই খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যাসল্ট জাতীয় শিলার উপর সরভুজ আকৃতির ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় এই যে ভূমিরূপ বলা হয়েছে একটু আগে ল লম্বভাবে যে শিলার উপরে ফাটল সৃষ্টি হয় তো এর ওপরের যে আকৃতিটা এর ওপরে আকৃতিটা ঠিক কিন্তু এরকম হয় অর্থাৎ যার ছয়টি ভূজ আছে বা একে সরভুজ আকৃতি বলা হচ্ছে মরু অঞ্চলে প্রস্তর চাই খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া বেশি দেখা যায় এই প্রস্তর চাই খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া কোথায় দেখা যায় বেশি মরু অঞ্চলে শুল্কমোচন প্রক্রিয়ার অপর নাম গোলাকার বা বর্তুলাকার আবহাবিকার শুল্কমোচন প্রক্রিয়ার অপর নাম হচ্ছে গোলাকার বা বর্তুলাকার আবহাবিকার বারো নম্বর হলো রাঁচি হ্রদের কাছে গ্রানাইট শিলায় এই শুল্কমোচন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে রাঁচি ডোম বা কাকে ডোম রাঁচি ডোম কোথায় সৃষ্টি হয়েছে সেটা অবশ্যই ঝাড়খণ্ডের রাজধানীর রাঁচি তোমরা জানো তো ঝাড়খণ্ড হবে কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে সেখানে কোন ধরনের প্রক্রিয়া হয়েছে অর্থাৎ স্বল্পমোচন প্রক্রিয়ার ফলে কিন্তু এই রাঁচি ডোম বা কাকে ডোম সৃষ্টি হয়েছে তেরো নম্বর হচ্ছে ক্ষুদ্রকণা বিসরণ প্রক্রিয়া দেখা যায় উষ্ণ মরু অঞ্চলে পাললিক শিলাই তাহলে ক্ষুদ্রকণা বিসরণ প্রক্রিয়া কোথায় দেখা যায় পাললিক শিলাই আর বিস্ফোরণের সময় বন্দুকের গুলির ছোড়ার মতো আওয়াজ হয় আর এই ক্ষুদ্রকণা বিসরণ যখন হয় তখন কিন্তু সেখানে বন্দুকের গুলি বেরোলে যেরকম শব্দ হয় সেরকম শব্দ হয় চোদ্দ নম্বর হলো জল বরফে পরিণত হলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায় নয় পার্সেন্ট অর্থাৎ নয় শতাংশ বৃদ্ধি পায় আর সেই বৃদ্ধি পাওয়ার পর শিলার গায়ে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা প্রতি বর্গ শ্রেণীতে প্রায় দু হাজার কেজি চাপ সৃষ্টি করে এরপরে পনেরো নম্বর হচ্ছে স্ক্রি বা ট্যালাস জড়িত তুষার কার্য আবহাবিকার সঙ্গে স্ক্রি স্ক্রি বা ট্যালাস এটা কোন আবহাবিকারের সঙ্গে যুক্ত তুষার কার্য আবহাবিকারের সঙ্গে যুক্ত এই বিষয়টা ট্যালাস দিয়ে গঠিত ভূমিরূপগুলি হল ফেলসেনমি এবং ব্লকসপেড এই সমস্ত নামে পরিচিত ট্যালাস দিয়ে যে ভূমিরূপটা গঠিত হয় সেই ভূমিরূপকে বলা হয়েছে গিয়ে ফেলসেনমি বা 
এবং ব্লক স্পেট দুটো নাম নামে পরিচিত সতেরো নম্বর হচ্ছে রাসায়নিক আবহাবিকার বেশি দেখা যায় ক্রান্তীয় বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রান্তীয় বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল আছে সেখানে কিন্তু এই রাসায়নিক আবহাবিকার বেশি দেখা যায় এরপর হলো কার্বনেশন বা অঙ্গারযোজন কার্বনেশন এবং অঙ্গারযোজন সম্পর্কে আমাদের একটু জেনে নেওয়া দরকার দেখো প্রথমে হচ্ছে সিও টু অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড তারপর হচ্ছে এইচ টু অর্থাৎ জল এই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল এ দুটো মিলিত হয়ে তৈরি হচ্ছে এইচ টু সিও থ্রি এটা কিন্তু একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এটা তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ এখানে তৈরি হলো কার্বনিক অ্যাসিড এবং তারপর এই কার্বনিক অ্যাসিডের সঙ্গে যখন চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট একসঙ্গে হচ্ছে তখন কিন্তু সেই কার্বোনেশন ঘটছে এই যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণটাকে বলা হচ্ছে কার্বোনেশন বা অঙ্গারযোজন উনিশ নম্বর হচ্ছে উপরিযুক্ত প্রক্রিয়াটি দেখা যায় কাস্ট অঞ্চলে এর আগে যখন আমরা ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেখানে কিন্তু কাস্ট অঞ্চলের কথা বলা হয়েছিল চুনাপাথর যুক্ত যে এলাকা এবং তার উপরি অংশ যে আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যায় সেটাকেই কাস্ট অঞ্চল বলা হয় তো সেই কাস্ট অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া কিন্তু দেখা যায় আর ফিল্ড সপার ও হর্নবেল্ট খনিজের ওপর বেশি দেখা যায় এই প্রক্রিয়া কোথায় কোথায় দেখা যায় একটা হচ্ছে গিয়ে ফিল্ড সপার আর একটা হচ্ছে হর্নবেল্ট কুড়ি নম্বর হচ্ছে ফেরাস অক্সাইড রূপে থাকলে লোহায় ক্ষয় হয় না লোহা যখন ফেরাস অক্সাইড অর্থাৎ অ্যাপিও থাকে তখন কিন্তু সেখানে কোনো ক্ষয় দেখা যায় না কিন্তু যখন সেটা ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয় অর্থাৎ ফেরাস অক্সাইডের সঙ্গে যখন অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যায় তখন সেটা ফেরিক অক্সাইড জারণ ঘটার পরে সেটা ফেরিস ফেরিক অক্সাইড হয় এবং ফেরিক অক্সাইড হওয়ার পর তখন কিন্তু সেই লোহার মধ্যে আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে একুশ নম্বর হচ্ছে অক্সিডেশন বা জারণ প্রক্রিয়া দেখা যায় উড়িষ্যার বোলারনি ও ঝাড়খণ্ডের কিরিবুর অঞ্চলে এই দুটি অঞ্চলে কিন্তু জারণ প্রক্রিয়া দেখা যায় কোথায় উড়িষ্যার বোলারনি আর ঝাড়খণ্ডের হচ্ছে কিরিবুর এই দুটো জায়গায় দেখা যায় জারণ প্রক্রিয়া আবহাবিকারের বিশেষ ভূমিকা নেই অক্সিজেন ও টু এখানে বলা হয়েছে এই যে ও টু তো জারণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা নেই অক্সিজেন বা ও টু তেইশ নম্বর আর্দ্র বিশ্লেষণ দেখা যায় প্রধানত ফেল্ড সোপার যুক্ত শিলায় ফেল্ড সোপার যুক্ত শিলায় মূলত কী দেখা যায় আর্দ্র বিশ্লেষণ বা প্রশ্ন আসতে পারে যে আর্দ্র বিশ্লেষণ কোথায় দেখা যায় কোন ধরনের শিলায় ফেল্ড সোপার চব্বিশ নম্বর হচ্ছে জারণ প্রক্রিয়ায় ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলে ল্যাটোরাইট মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় পঁচিশ নম্বর হচ্ছে কোন কোন প্রাণী জৈব যান্ত্রিক আবহাবিকা সাহায্য করে কয়েকটি প্রাণীর নাম বলতে হবে কেঁচু ইঁদুর খেকশিয়াল খরগো সেগুলো কিন্তু যান্ত্রিক আবহাবিকারে সরি জৈব যান্ত্রিক আবহাবিকারে সহায়তা করে ছাব্বিশ নম্বর হচ্ছে হিউমিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয় কিভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচনের ফলে কিন্তু হিউমিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয় হিউমিক অ্যাসিড সৃষ্টি হচ্ছে কীভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর যখন মরে যায় তখন তার যে শরীর যখন পচন ক্রিয়া শুরু হয় সেখান থেকে কিন্তু হিউমিক অ্যাসিড তৈরি হয় সাতাশ নম্বর হচ্ছে রেগুলিত হলো রেগুলিত কি রেগুলিত হলো আবহাবিকারে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন শিলার দ্বারা মূল শিলার উপর শিথিল ভূ আস্তরণ যে সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে রেগুলিত অর্থাৎ আবহাবিকারের ফলে যে সমস্ত শিলাগুলো চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তারপর মূল শিলার উপরে যেটা আস্তরণ উপর থাকে এই এই অংশটাকে বলা হচ্ছে রেগুলিত আঠাশ নম্বর হলো হিউমিফিকেশন কি হিউমিফিকেশন 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 হচ্ছে রেগুলিতের সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহকে হিউমাসে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে একটু আগে বলা হলো যে রেগুলিত কি অর্থাৎ উপরে সেই আস্তরণ যে জমে যাচ্ছে শিলাগুলো ভেঙে ভেঙে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তো এর সঙ্গে যখন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ এর সঙ্গে মিক্সচার হচ্ছে তখন এই মিক্সচার হওয়ার যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা কি বলা হচ্ছে কিন্তু হিউমাস হিউমাস প্রক্রিয়াটা উনত্রিশ নম্বর হচ্ছে দেখো খনিজকরণ বলা হয় হিউমাসের বিয়োজিত হয়ে খনিজ হওয়াকে এই হিউমাসই যখন হচ্ছে বিয়োজিত হয়ে খনিজ পরিণত হচ্ছে তখন সেটাকে বলা হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে খনিজকরণ এলিভিয়েশন কি এলিভিয়েশন হলো খনিজ ও হিউমাসে বৃষ্টির জলের ফলে মাটির তলদেশে চলে যাওয়া যাওয়াকে বলা হচ্ছে এভোলিউশন অর্থাৎ মাটির নিচে যখন চলে যাচ্ছে সেই হিউমাস আর হচ্ছে কি খনিজ পদার্থ বৃষ্টির জলে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এলিভিয়েশন এলিভিয়েশন কিন্তু এই স্তরে থাকে এটা মনে রাখতে হবে আর তলদেশে গিয়ে যখন সেখানে সঞ্চয় হয় সেই সঞ্চয়কে বলা হচ্ছে ইলুভিয়েশন অর্থাৎ এটা কিন্তু আবার বিস্তর তাহলে এলুভিয়েশন হচ্ছে এ স্তর আর ইলুভিয়েশন হচ্ছে বিস্তর কারণ এটা নিচে জমা হচ্ছে আর এটা ধীরে ধীরে আসছে এরপর দেখো একত্রিশ নম্বর একত্রিশ নম্বর হচ্ছে কৈশিক প্রক্রিয়া কি কৈশিক প্রক্রিয়া হলো মাটির নিচের স্তর থেকে যখন অভিকর্ষজ টানের বিরুদ্ধে বা বিপরীত দিকে জল ও খনিজ পদার্থগুলো মাটির ফাঁক দিয়ে বা মৃত্তিকার ফাঁক দিয়ে ওপরে উঠে আসে তখন এই সেটাকে বলা হচ্ছে
শীত বা চাদর ক্ষয় কি শীত বা চাদর ক্ষয় হচ্ছে বৃষ্টি হওয়ার পর যখন কোন একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় সেখানে উপরের যখন মাটিগুলো ক্ষয় হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে শীত বা চাদর ক্ষয় অর্থাৎ চাদরের মতো সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যখন বৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট নলের মধ্যে দিয়ে আসতে থাকে তখন সেটাকে কিন্তু আবার বলা হয় নালী প্রবাহে ক্ষয় চৌত্রিশ নম্বর হচ্ছে মাটির ক্ষয় রোধ করার জন্য চাষের জমি আল উঁচু করে দিতে হয় কারণ মাটির ক্ষয় যেন কম হয় এর জন্য চাষের জমিতে আল উঁচু করে দেওয়ার জন্য ভূবৈজ্ঞানিকরা বলে না হলে কিন্তু মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি হয় পঁয়ত্রিশ নম্বর হলো মাটির ক্ষয় বন্ধ করার জন্য শেল্টার বেল্ট বা সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো উচিত অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে যদি গাছ লাগানো যায় তাহলে কিন্তু সেই মাটির ক্ষয় অনেকটা কমতে পারে আর এই সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানোকে বলা হচ্ছে শেল্টার বেল্ট আরেকটি শেষ বিষয় তোমরা জেনে রাখো সেটা হলো ঝুম চাষ করা হয় জঙ্গল পুড়িয়ে চৌত্রিশ বছরের জন্য ঝুম চাষ কত বছরের জন্য করা হয় চৌত্রিশ বছরের জন্য এবং সেটা কিভাবে জঙ্গল পুড়িয়ে তারপর ঝুম চাষ করার জন্য আয়োজন করা হয় তো বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকুই যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এছাড়া তোমরা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারো আর যদি আরও কিছু তোমাদের জানার ইচ্ছা থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই করবে এবং সর্বোপরি শেষ কথা তোমরা আবার যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে এখনও যারা নতুন এসেছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবে